அவர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்ரோச் பண்ணப்போ நான் என்ன ஃபீல் பண்ண ஆஸ்கார் அவார்டு வின்னர் சவுண்ட் இன்ஜினியர் கேஜிஎஃப் கைண்ட் ஆஃப் பாகுபலி கைண்ட் ஆஃப் பிலிம் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் மலையாள <laughs> 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 ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ മൈജിക്ക് മൈ ഗ്യാരണ്ടി മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് നീതൂസ് അക്കാദമി ഇന്ത്യാസ് നമ്പർ 1 ലാംഗ്വേജ് അക്കാദമി നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാക്കി മാറ്റി തന്ന വ്യക്തിയാണ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സംവിധാന സംരംഭമാണ് ഈ ഒറ്റ എന്ന സിനിമ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറും മോഷൻ പോസ്റ്ററും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്കിനി അറിയാനുള്ളത് സിനിമയുടെ മറ്റു വിശേഷങ്ങളാണ് അത് പങ്കുവെക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ദ ലെജൻഡറി ആക്ടർ സത്യരാജ് സാർ ആണ് സർ വണക്കം സാർ എനിക്ക് തമിഴ് റൊമ്പ് മലയാളം കേട്ടാ കൊഞ്ചം ഈ ഒരു സിനിമയുടെ കഥ കേട്ട സമയത്ത് സാറിന് എന്ത് ഫാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്തത് First, I have a lot of respect uh, Russell. about Russell Pukuti, sir, because of Oscar Award winner. More than that, his work Let's quality work. is too good. Our first time I approached him, I feel what I feel. Because being an Oscar Award winner sound engineer, it's a lot of fun, like a KGF kind of, a lot of fun, a lot of fun, I'm expecting. അപ്പൊ വന്ന് എങ്കിട്ട് ചെന്നപ്പോ ഒരു ഇവർ നല്ല ഫാമിലി സ്റ്റോറി ഓ ഇത് സബ്ജെക്ട് സ്റ്റാർട്ട് പണ ഉടനെ എന്നെ ഇവ്ളോ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറി ആയി ഇർക്കാ ഇർക്കാൻ നിനച്ചു അപ്പോ ദൻ ரொம்ப ഇന്റൻസ് ആയിരുന്നു സോ ഐ ലൈക്ക് ദ സ്റ്റോറി വെരി മച്ച് ഐ ലൈക്ക് മൈ ക്യാരക്ടർ ആൾസോ വെരി മച്ച് സോ ഐ അഗ്രീഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി അപ്പോ തന്നെ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ആച്ചു ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത സിനിമകൾ നോക്കി ലൗ ടുഡേ സിനിമയില് ഈ സെയിം ലുക്കിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അയ്യർ ഒരു മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി മമ്മൂട്ടി ലീഡ് റോൾ ഒന്ന് കണ്ണൂർ സ്കോഡ് ആ ഒരു സിനിമയില് ഒരു കിഷോർ കുമാർ ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ സാറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അത് ആ ഒരു ലുക്ക് അത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഇതില് കൊഞ്ചം ബ്ലാക്ക് പോടും വൈറ്റ് പോടും സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ വിഗ് ചേഞ്ച് പണ്ണു സോ ഐ കാൺട്ട് റിമൂവ് ദ ബിയർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ പ്രോബ്ലം അതിനാൽ തന്നെ അത് പടയ ഞാൻ ചെയ്യാൻ മുടിയില്ല അത് സൂപ്പർ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും സൂപ്പർ ക്യാരക്ടർ ഒമ്പ നല്ല ഇന്ന 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 പടം പാക്കല കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ്സ് പാക്കല ബട്ട് ദ ഡയറക്ടർ സ്റ്റോറി സൊന്നപ്പ ഒമ്പ നല്ല ഇന്ന ഞാൻ സൊന്ന സാർ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം സാർ ക്യാൻ യു റിമൂവ് ദ ബിയർഡ് സാർ സാർ ബിയർഡ് റിമൂവ് പണ്ടത് 5 മിനിറ്റ്സ് ആയി സാർ അത ഗ്രോ പണ്ടക്ക് 20 ഡേസ് വേണം സാർ ഓക്കേ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ മലയാള സിനിമയാണല്ലോ അപ്പം ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നം ആണ് സിങ് സൗണ്ട് ആണ് സിനിമ അപ്പം ഭാഷ ഒക്കെ എങ്ങനെ മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്തു ഷൂട്ടിംഗ് ന സമയം ரொம்ப കഷ്ടമാ ഇത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടഫ് ജോബ് ഫോർ മീ ബിക്കോസ് സോ ഫാർ ഞാൻ തെലുഗു ഓർ 40 ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ഓൺ കാനഡ ഫിലിം ഹിന്ദി ഇപ്പോ റീസെന്റ് ആ കൂടെ ഒരു ഹിന്ദി പട ആക്ട് പണിയാച്ചി എല്ലാ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് 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 ബട്ട് വിതൗട്ട് നോയിങ് ദ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഡയലോഗ് മഗ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ മുടിയാ ഇപ്പോ നീങ്ക വന്ന് തമിഴ്ല വന്ന് ഇർക്ക് വണ്ണു വണ്ണു ബട്ട് മലയാളത്തിൽ വണ്ണു சொல்ல கூடாது വണ്ണു സ്മാൾ ഇൻ അതെല്ലാം നമുക്ക് വന്ന് ഡബ്ബിംഗ് ല കറക്റ്റ് பண்ணலாம் ബട്ട് ആക്ട് பண்ணும்போது பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் 
എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു ഇതില് ഈ സിനിമയില് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള ആളാണ് സെവന്റീസ് മുതൽ അപ്പം ഇപ്പം പുതിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ആസിഫ് അലി ആയാലും അർജുൻ അശോകൻ ആയാലും ഇപ്പം ഒരു ട്രെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം പിന്നെയും പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അപ്പം അവരുടെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്ച്വലി ഐ എം ലേണിംഗ് ന്യൂ തിങ്സ് ഫ്രം ദ ന്യൂ ആക്ടേഴ്സ് ബിക്കോസ് നമ്മ നമ്മ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് കിട്ടി ഇരുന്ന് കത്തിക്കല ഐ കാൻ ലേൺ തിങ്സ് ഫ്രം എം ജി ആർ സാർ ശിവാജി സാർ ലൈക് സത്യൻ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് പ്രേം നസീർ സർ യു ക്യാൻ ലേൺ ഫ്രം ദം ആൾസോ യു ക്യാൻ ലേൺ ഫ്രം ആസിഫ് അലി ആൾസോ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ ദ കറണ്ട് ട്രെൻഡ് നോ സംസ് നമ്മ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആ മൂവിയിൽ ഇരിക്കില്ല വി ഹാവ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് നിൽ ഫിയർ അബൌട്ട് ക്യാമറ സോ വിത്തൌട്ട് അവർ നാലേജ് വി ക്യാൻ ഡു ഓവർ ആക്ടിംഗ് സംസ് ബട്ട് വാച്ചിങ് ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ലൈക് ആസിഫ് അലി മാതിരി അശോകൻ മാതിരി ന്യൂ കമേഴ്സ് പാക്കില്ല ഓ ഇതുതാ കറണ്ട് ട്രെൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിംഗ് വി ഷുഡ് ഫോളോ ദിസ് അപ്പിങ്ങനെ ആസിഫ് അലിയുടെ അപ്പ ആയിട്ട് ഒരു ഫാമിലി മൂവിയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ട്രൂ സ്റ്റോറി ആണെന്ന് ട്രൂ സ്റ്റോറി യെസ് അപ്പം ഒരു ബയോപിക് ആണോ അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫിക്ഷൻ ബയോപിക് ഒരു ഫിക്ഷൻ അപ്പം സാറിന് ചെയ്യാൻ കൂടുതലും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഏതാണ് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് so those things are uh, tough so oh. i think that only thing is very tough for me if if a kadakali dancer nal act panna mudiyadu i don't know kadakali fights okay, okay. Uh, i know silambam and sword fight so if a calorie fighter act pandrna i can manage pudiyadayitte engilum try cheyanam ennu aagrahamundu angane illoru new character type of no i need lot of characters ah uh, all kind of characters comedy villain hero സിനിമയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നാല് ഇപ്പം തമിഴിലായാലും എല്ലാ ഭാഷകളിൽ നിന്നും മലയാളത്തിൽ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഷകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിനിമകൾ പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മലയാള സിനിമകളാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇന്റർനാഷണൽ നാഷണലി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പം ബാഹുബലി ആണെങ്കിലും ലിയോ അല്ല എല്ലാ സിനിമകളും കേരളത്തിൽ വലിയ ഹൈപ്പിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മലയാള സിനിമകൾ അവിടെ അത്ര ഹൈപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെന്തേ റീസൺ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ മലയാള സിനിമ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് ഇല്ല അത് എന്നെ സബ്ജക്ട് ഇല്ലാമ ജനറൽ ഇഷ്യൂ നേറ്റിവിറ്റി ഇരുന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ തമിഴിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജ് സബ്ജക്ട് തെലുങ്കിൽ ഡപ്പ് പണ്ണ പാക്കാതെ അന്ത വില്ലേജ് നേറ്റിവിറ്റി അങ്ങ് വർക്ക് ഔട്ട് ആകാതെ സോ ഒരു ജനറൽ ആക്ഷൻ ഫിലിം ഒരു ജനറൽ ആക്ഷൻ ഫിലിമിൽ എല്ലാ സ്റ്റാർസും പോട്ട് എടുത്താൽ ഇപ്പൊ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ ഫിലിം ആയിരുന്നു അവ്വളോതാ ബേസിക്കലി ആക്ഷൻ ഫിലിം ആക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഫിലിം ആമാ നമ്മ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്ന് എവളോ നല്ല സബ്ജക്ട്സ് വരും ബട്ട് നമ്മൾ അന്ത പടം എല്ലാം പാക്ക മാറ്റമല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ജെയിംസ് ബാൻ പടം അന്ത മാതിരി ഒരു ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഫിലിം തന്നെ നമ്മൾ പാക്കും സോ അന്ത മാതിരി ആക്ഷൻ ഫിലിംസ് എടുത്ത് വേറെ ലാംഗ്വേജ് ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ള നിറയെ പോട്ട് നിറയെ സ്പെൻഡ് പണി ലാർജർ ദൻ ലൈഫ് ആ ഒരു പടം എടുത്താൽ ഡെഫിനറ്റ് ആണ് മലയാളം ഫിലിം പാൻ ഇന്ത്യ ഫിലിം ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഈ സിനിമ മലയാളത്തില് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെ ജി എഫ് ഇല്ല മുതല കനഡ ഫിലിംസ് വന്ന് ഓൺലി കർണാടക അതാ പാത്തിട്ട് ഇരുന്നു ആഫ്റ്റർ കെ ജി എഫ് കെ ജി എഫ് ഇന്ത് കാന്താര അതുക്കപ്പുറം അങ്ങനെ കൂടെ പാൻ ഇന്ത്യ ഫിലിം എടുക്കുന്നു സോ അപ്പടി വരുമ്പോൾ മലയാളം കൂടെ പാൻ ഇന്ത്യ ഫിലിം ആയിരുന്നു എന്നാ ഇങ്ങനെ ரொம்ப ടാലന്റഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഇരിക്കാൻ 
അടുത്തായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിജയ് വിജയ് സാറിനെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാൻ ആ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാധകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ സാറ് പറഞ്ഞത് സാർക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രജനീകാന്ത് സാറിനെ ആണ് ഓർമ്മ വരാം അപ്പം മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറിന് ആരെയാണ് മലയാളം ആക്ടേഴ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് സ്വന്ന പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് അങ്ങ് ഞാൻ അതിക്ക് എന്ന ആൻസർ സൊന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മീൻസ് ആര് സാലറി ഹൈ സാലറി ഇരിക്കാങ്ങ ആരുടെ ഹൈ ബിസിനസ് ഇരിക്കു കണ്ടിന്യൂസ് ആ അവങ്ങ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പാസ്റ്റ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നാൽ രജിൻ സാർ തന്നെ ഞാൻ പോകുന്നു സോ അന്ന് നമ്മൾ വേറെ ഏതാച്ച ടൈറ്റിൽ വെച്ചിക്കലാ അല്ല അവളതാണ് ഓക്കേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രജനി സാറിക്ക് മുന്നാടി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ യാർ തമിഴിലെ എം ജി ആർ സാർ താ ബട്ട് എം ജി ആർ സാർ എല്ലാവരും മക്കൾ തിലകം പുറച്ചി നടികർ പൊന്മണിച്ചമ്മൾ എന്താ സൊല്ലുവാങ്ങ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർന്ന് സൊല്ല ഇപ്പൊ രജനി സാറ വന്ന് മക്കൾ തിലകം രജനി സാറിന് ശരിയാ വരാത് ഇല്ലയാ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനി എന്താ കറക്റ്റ് മക്കൾ തിലകം എം ജി ആർ അതാ കറക്റ്റ് സാറിന്റെ സാറിനെ അപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിയോൽ സാർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ലിയോ ലിയാ ആ അല്ല ഗൂഗിള് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് സാറിന്റെ ഫിലിമോഗ്രഫി നോക്കുന്ന സമയത്ത് എ ആർ എം ടൊവിനോ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് അത് വലിയൊരു കാസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം മലയാളത്തില് ഉങ്ങൾക്ക് രൊമ്പ പൊടിച്ച എക്സ്പ്രഷൻ <laughs> 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 ആക്ടിങ് സ്കേലിനെ പറ്റി അവർക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ ഇരിക്കു അത് വന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റ് ക്രമ്പ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കംഫർട്ടബിൾ നിങ്ങ റൊമ്പ ഡയറക്ടർസ് കൂടെ വർക്ക് പണല്ലേ അന്ത കാലത്തിൽ 70സ് ല് നിങ്ങ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വന്നു ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് നല്ല അതെ നോ പ്രോബ്ലം റൈറ്റ് യു 70സ് കാലഘട്ടത്തിൽ സാർ സിനിമയിലേക്ക് വന്നു ഒരുപാട് കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പം സാറിനുണ്ട് സാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോ ഉള്ള സാറിന് പണ്ടത്തെ ആ സാർ അതുപോലുള്ള ഒരു ആക്ടറിനെ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഉപദേശം എന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ കാലത്തെ സാറിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല നാങ്ങ അന്ത എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദ വേർഡ് നാങ്ങല്ല അന്ത കാലത്തെ ലെങ്ക വേർഡ് പിടിക്കാതെ ഐ ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ദ കാലം ഇൻ ദ കാലം ദ പിടിക്കും ഇൻ ദ കാലം ദ പിടിക്കും നാളേക്ക് വന്ന് നാളേക്ക് വന്ന് കാലം ദ പിടിക്കും ഇൻ ദ ഇപ്പോ ഇൻ ദ നമ്മ ഉകാട്ട് ഉണ്ട കാലം പിടിക്കാതെ നാളേക്ക് എന്ന കാലം ഇരിക്കാ അത പിടിക്കും അപ്പോൾ ലൈഫ് ജാലിയാ ഇരിക്കും യെസ് വി ആർ ആൽവേസ് ബ്രൂഡിങ് അബൌട്ട് ദ ബ്രൂഡിങ് സെൽഫ് പിറ്റി ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പിടിക്കാതെ ാണ് <laughs> 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 technology this uh, cell phone comfort yes. traveling comfort evlo flights irk daily uh, otherwise nam epdi innikku chennai lag pandra ipo kochi varu day after tomorrow hyderabad na pora evlo flights irukranga it is because of the scientific advance advancement life avund easy aagiruchu for production manager this cell phone <laughs> for director monitor for actor caravan romba change aagiruchu oh നമ്മളെ <laughs> മലയാള സിനിമയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല ഫിലിം ഫീൽഡിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമാ റിവ്യൂസ് അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നവര് യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിവ്യൂ ഇടുകയാണ് സിനിമ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ക
അപ്പം അതിനിപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിലേക്കൊക്കെ കേസ് പോയിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ നിർമ്മാതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉത്തരവ് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഹൈക്കോടതി ഡിനൈ ചെയ്തു അപ്പം ആ ഒരു അങ്ങനെ റിവ്യൂ പറയുന്നതിനെ പറ്റി സിനിമ കാണാതെ പോലും റിവ്യൂ പറയുന്നുണ്ട് ആളുകൾ അപ്പം ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ സാറിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് റിവ്യൂസിൽ അഫക്ട് ആകാത ആട്കൾ വന്ത് ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റാ അഫക്ട് ആകരുത് വന്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ യെസ് ദെൻ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ദ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ബിക്കോസ് ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മ ഇപ്പോ ന ആറ്റ് എ ടൈം വന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ ഫിലിം ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫിലിം അഡ്വാൻസ് വാങ്ങുന്ന ഫിലിം ഹാൾ ടുഗദർ നിയർലി 20 മൂവീസ് ഇരിക്കു സോ ഒരു പട ഫെയിൽ ആയാലോ സക്സസ് ആയാലോ നമ്മൾ പെരിസ അഫക്ട് பண்ணாத റവന്യൂ സൈഡ് വന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാം അഫക്ട് പണ് സോ ആഫ്റ്റർ വൺ വീക്ക് റിവ്യൂ വരുന്നത് ബെറ്റർ ആണ് ഇപ്പം തമിഴിലായാലും നെൽസൺ ലോകേഷ് തുടങ്ങിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ്ങിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ജയിലർ സിനിമ വിക്രം കെ ടി ഒക്കെ ലിയോ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു അപ്പം അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സിനിമ ഡിസ്കഷന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അന്ത ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് പിടിച്ചിരുന്ന ആക്ട് பண்ணோம் അവരുടെ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ജയ ജയിലർ പാത്താച്ച് വിക്രം പാത്ര പാത്താച്ച് ആ ലാർ ഗുഡ് ഫിലിം പിന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ ഒറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഫാമിലി മൂവി ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സർവൈവൽ ത്രില്ലർ നമുക്ക് ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് രണ്ട് ആളുകൾ അതായത് അർജുൻ അശോകനും ആസിഫ് അലി ആസിഫ് അലി വീട് വിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ആ ഒരു സീൻ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പം ആസിഫ് അലി പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് പാസത്ത് കൂടെ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മൊത്തം കൂടെ കൊടുക്കല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു അച്ഛൻ മകൻ കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് ആ വിഷയമാണ് മലയാള സിനിമകള് ഒരുപാട് വളർന്നു ആ ഒരു സിനിമ ഇപ്പം അജന രണ്ടാം മോഷണത്തില് സാർ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു അപ്പം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകളിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സാറിന്റെ ആയാലും ഡിഫറെന്റ് ആയി ട്രൈ പണലാന്ന് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോ മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് പടങ്ങളല്ലേ സാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗതം ഫിലിം എന്തായാലും വലിയ വിജയാവട്ടെ